Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos del garage? Por fin llegó este momento que yo siempre estoy esperando porque me encanta que llegue el momento de compartir nuestro encuentro fierrero. Pero hoy, ¿quién me acompaña? ¿Susana Romero? No, Nati del staff Pro 10 Elite. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Steffi. Vine a hacer una prueba de fotos y como sabía que venías vos, decidí quedarme. Y aparte, ¿sabías una cosa? Me ¿Qué? los fierros. Entonces, hablando de fierros, como dice Nati, yo tengo lo mejor de los fierros. ¿Qué les parece si vamos directamente a los avances? Así arrancamos, con esta Ciro SR eléctrica. Y si hablamos de degustación de buena cerveza artesanal, qué mejor que esta Cianditela Argenta. Esta Coupé Datsun 280 ZX. Primer bloque. Y así arrancamos acompañados por el mismísimo Emilio Maneiro, que hoy nos trae el futuro. Y hablamos de una moto eléctrica. Esta Ciro SR que les cuento es muy ágil y bien divertida. Le traemos una moto muy particular. Sin duda, el futuro ya llegó. Le traemos Zero Motorcycles, las primeras motocicletas de high performance y ya están en Uruguay. Si se acuerdan allá por el año 2011 en Los Ángeles, California, tuvimos un primer contacto con motos deportivas eléctricas que sin duda nos llamó y muchísimo la atención. En Uruguay tenemos la gran fortuna de tener esta niña que es la Zero SR, es un naked de espíritu 100% deportivo que uno antes tenía el concepto de la moto eléctrica que era algo suave, lento y quizá en cierto modo aburrido. Esta moto es un naked deportivo y les puedo asegurar que es muchísimo más que divertida. SR, sin duda que es una moto muy pensada y muy concebida desde el día cero. Desarrollada 100% en California, a la hora de poner los componentes se pensó muy bien a qué hacer. Frente invertido de la marca Showa, unos frenos de disco delantero y trasero con un gran diámetro. Nada más y nada menos que 67 caballos en esta Zero, que es la versión Naked, la, la más deportiva de su familia, que hay, hay tres modelos disponibles en nuestro país. Pero el gran número interesante que tenemos nada más y nada menos de 144 Nm de torque. Hablando en criollo, tenemos el torque y una aceleración de un Naked de combustión tradicional de 750 o más. Estamos hablando que es una moto realmente explosiva, sumamente silenciosa, frena, dobla, acelera y la verdad hace todo más que bien. Bueno, montados arriba de la Giro SR, uno se da cuenta sin duda que está arriba de un Naked deportivo. La receta no hay como errar en este caso. Otro número muy interesante es la autonomía, algo que siempre se caracterizó por los vehículos eléctricos, una autonomía bastante acotada. Esta moto en uso ciudadano, estamos hablando de 280 kilómetros de autonomía y en ruta aproximadamente unos 160 kilómetros. A la hora de manejo uno puede ser selectivo desde el punto de vista del de modo, ya que tiene un seteo que con un botón en los mandos es muy fácil de configurarlo, uno puede pasar del modo Sport, Eco, que es obviamente para preservar la energía, incluso con el frenado tiene un sistema de retrocarga la batería para compensar, y un modo custom que justamente el cliente customiza a gusto propio la performance de la moto. La verdad que una moto que se comporta francamente bien, una moto que perdona errores, y la verdad que sumamente disfrutable y fácil de manejar. En lo que es el comportamiento de la moto, el hecho de que las baterías están en la parte central y baja, obviamente que baja muchísimo el centro de gravedad. Hace que la moto tenga un comportamiento franco, los frenos ABS, por supuesto, de la marca Bosch se hacen notar y mucho más que presente. Transmisión por correa dentada, lo que garantiza un mantenimiento prácticamente nulo. Aquí estamos hablando que las baterías están pensadas para un uso de 540.000 kilómetros declarados por fábrica. Mantenimiento prácticamente nulo y si lo, tras, lo pasamos a lo que es un vehículo de combustión, eh, la verdad que lo único que hay para cambiar son los consumidores tradicionales, es decir, pastilla de freno, cubiertas y algún fluido que otro, pero la verdad que es una moto prácticamente cero mantenimiento. Tanto lo que es tablero como las cajas de luces son sumamente sencillas y fáciles de operar. Un tablero de un display de muy buenas proporciones con una información mucho más que vasta. Estamos hablando de que velocímetro, por supuesto, porcentaje operativo de la batería 
muy clara la lectura del punto de vista de que si uno lo quiere poner, como habíamos hablado anteriormente, en el modo deportivo, en el modo económico o en el modo customizado a gusto de cada cliente. Esta moto simplemente al ponerla en contacto ya queda operativa para acelerar. Es una moto que cero ruido, cero emisión y simplemente con un toquecito acelerador ya nos estamos desplazando. Después viene operativo de serie con baliza, guiño de luces, como cualquier moto convencional, pero la verdad que es una moto muy fácil de entender y por sobre todo está pensada y en muchos países ya se está optando como una opción para uso policial o para uso estatal, porque la verdad que es una moto, en el, en el caso de la flota, que requieren grandes mantenimientos, es una gran solución y por sobre todo muy efectiva. Como le dijimos, a la hora de mantenimiento prácticamente cero y algo de uso cotidiano, ya sea cargar la batería, simplemente con un cable muy accesible en la parte inferior del cuadro, uno lo enchufa a cualquier toma corriente de la casa, ya que funciona entre 110 y 220 sin problema ninguno. En la parte central del tanque que tiene un depósito para guardar objetos personales, el usuario si quiere puede optar por una batería extendida que aumenta la autonomía a más de 300 kilómetros. Es una moto que el consumo, justamente lo que decíamos, es ínfimo en lo que es relación costo monetario y beneficio del vehículo. Así que la sigo. Sin duda es un vehículo que va a dar mucho que hablar. Y de este modo que he presentado la primera moto deportiva eléctrica que llegó a Uruguay, la Zero SR.